بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انقسام متزايد وملايين الأسلحة وهنا يأتي سؤال هل أمريكا مقبلة على حرب أهلية وتفكك لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية لا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد يحذر عديد من المراقبين والمختصين في السياسة والتاريخ الأمريكي من حتمية وقوع حرب أهلية أمريكية نظرا إلى انتشار حالة الانقسام بين أبناء الشعب الأمريكي الناتجة عن أسباب سياسية هيكلية وأزمات متعاقبة في النظام الفيدرالي ونظام الانتخابات بعد مرور عام على أحداث الكابيتول التي وقعت في 6 يناير كانون الثاني 2021 إذ اقتحم المئات من مؤيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جلسة مجلسي النواب والشيوخ المشتركة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 والتي انتهت بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن يتساءل معنيون بشأن الوضع الأمريكي عن مدى احتمالية وقوع حرب أهلية أمريكية ويشير عديد من المراقبين والمختصين بالسياسة والتاريخ الأمريكي إلى أن الخيال الجمعي للشعب الأمريكي يمتلك تربة خصبة تسمح باندلاع حرب أهلية بين أبناء الشعب صاحب النسيج العرقي والثقافي المتعدد ورغم الشعارات الأمريكية الرنانة التي تفتخر دائما بالنسيج الوطني متعدد الأطراف فإن ذلك يؤدي كذلك إلى حالة انقسام واختلاف مستمر وطويل المدى بين أبناء الشعب الواحد وحسب الكاتب الإيرلندي فينتان أوتول فإن الثقافة الأمريكية مهيئة بالفعل لفكرة المعركة النهائية كما يعدد خبراء أسبابا سياسية هيكلية وأزمات متعاقبة بالنظام الفيدرالي ونظام الحزبين الأمريكي وكذلك نظام الانتخابات وتوزيع نسب الأصوات على الولايات المتحدة الأمريكية المختلفة تسهم في خلق تربة مناسبة قد تمهد في القريب العاجل لنشوب حرب أهلية أمريكية انقسام واقتتال قبلي ويتطرق أوتول إلى عوامل كثيرة غير سياسية بل أغلبها اجتماعية وثقافية مترسخة لدى كثير من عموم الشعب الأمريكي ويذكر فكرة أعمق تجذرا وأوسع انتشارا بين اليمين المتطرف هي نذير النعيم الأبدي للمختارين واللعنة الأبدية على أعدائهم ويوضح الكاتب الأيرلندي أن أفكار اليمين المتطرف الأمريكي الذي أشار إليه كذلك بالجناح المسلح للحزب الجمهوري جعل اقتراب الحرب الأهلية أمرا مفروغا منه ووفق ما قال أوتول الذي نشره بمجلة ذا أتلانتيك فإن نظام الحكم الفيدرالي في أمريكا يمنح الأقلية الموجودة في السلطة فرصة قمع الأغلبية كما أن النظام السياسي الأمريكي يزيد فرص الاقتتال القبلي إذ يتسامح على نحو فريد بين الدول المتقدمة مع وجود عدة مئات من الجيوش الخاصة المجهزة بأسلحة حرب نظامية وذكر الكاتب الصحفي الأمريكي ستيفن ماركي أنه في الوقت الحالي يتدرب مختلف الميليشيات الأمريكية على تسليح نفسها استعدادا لسقوط الجمهورية كما تنتشر عقائد الحرية المسيحية الراديكالية غير القابلة للتحقيق عبر الإنترنت وفي الراديو وعلى شاشات التلفزيون وفي مراكز التسوق أسباب سياسية هيكلية يردف ماركي بأن الوضع الراهن في الولايات المتحدة الأمريكية ينذر باندلاع حرب أهلية وشيكة وأنه يشبه اندلاع الحروب الأهلية الأمريكية على حين غرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ما بين عامي 1861 و 1865 عندما لم يكن يخطر على بال أحد حدوثها ولم يكن مستعدا لها فالواقع الأمريكي اليوم يشهد ظروفا مماثلة مواتية لنشوب حرب أهلية رغم رفض كثيرين لتلك الحتمية ويعدد مقال الكاتب المنشور بصحيفة الجارديان أسبابا سياسية هيكلية وفورية إذ تخلق أزمة متسارعة طويلة الأمد جراء انتشار حالة الغضب على النظام السياسي الأمريكي لدرجة أنه حتى أبسط المهام الأساسية للحكومة 
أصبحت مستحيلة بشكل متزايد وفي أثناء حالة فقدان الثقة بالحكومة واسع الانتشار بين أبناء الشعب الأمريكي يصبح النظام القانوني كذلك أقل شرعية تدريجيا وبات العمد المنتخبون يشجعون علنا مقاومة السلطة الفيدرالية حسب الكاتب ذاته أزمة سياسية غير مسبوقة يلفت متابعون إلى أن شبح الحرب الأهلية في الولايات المتحدة قد لا يخلف بالضرورة مئات الآلاف من القتلى بساحات القتال حال اندلاع حرب جديدة بل إن هذه الحرب الجديدة ستخاض في المحاكم والدوائر الرسمية للدولة وصناديق الاقتراع وينوه تشارلز بلو في مقال بصحيفة نيويورك تايمز بأن هذا لا يعني أننا لا نشهد موجات عنف جديدة إذ يرى الكاتب كثيرا من أوجه التشابه غير المستقرة بينما كان يحدث منذ ما يقرب من 200 عام وما يحدث الآن وهذا البلد على شفى حرب أهلية أخرى ويعود ستيفن ماركي ليحذر من أنه رغم مقدرة الشعب الأمريكي على تجاوز مآس وكوارث وطنية لا تزال حاضرة في الذاكرة الحية مثل حروب فيتنام واغتيال جون كينيدي ومارتن لوثر كينج وكارثة ووتر جيت فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تواجه قط أزمة مؤسسية كالتي تواجهها الآن إذ كانت ثقة الشعب الأمريكي بالمؤسسات أعلى بكثير خلال العقود الماضية وهو العكس تماما في الوضع الراهن يشار إلى أن الحرب الأهلية الأمريكية والتي وقعت بين 1861 و 1865 كانت اندلعت بين قوات حلف الجنوب الفيدرالي ضد جيوش الشمال الاتحادية على خلفية قرار الرئيس الأمريكي حينذاك أبراهام لينوكيل تحرير العبيد وانتهت بوحدة أراضي الجنوب مع الشمال تحت رئاسة لينوكيل الذي قتله لاحقا مؤيد للكونفدراليين الذين كان الجنرال لي أحد قادتهم إذا الوضع الأمريكي منقسم ومنقسم بشدة لا نقول منذ الانتخابات الأمريكية بل ما قبل الانتخابات الأمريكية والحالة الدينية المتعلقة بالبروتستانت الإنجليين المتعصبين وما يطلق عليهم كيو هذه المجموعة والتي تساند دونالد ترامب وتعتبره زعيما مخلصا ولهم اعتقادات كبيرة ويرون أن أمريكا قد احتلت بالأقليات والملونين ويسعون بكل جهد لاستعادة أمريكا تجعل من الأوضاع مهيئة بشكل كبير لهذه الحالة الجديدة فضلا عن تراجع النفوذ الأمريكي وانهيار الأسطورة الأمريكية بالهزيمة في أفغانستان فضلا عن حالة السخط الشعبي الكبير والانقسام الحاد والتي رأيناها في الانتخابات الأخيرة حيث انقسم الشعب الأمريكي إلى النصف تماما وما يتعلق أيضا بالتعامل مع إجراءات فيروس كورونا لا شك أن هناك أزمة حادة جدا في الداخل الأمريكي يتحدث عنها الأمريكيون أنفسهم وقد كتبوا في ذلك مقالات وتقارير وتحليلات كبيرة جدا جميعها توحي بأن شمس الإمبراطورية الأمريكية لن يغرب فقط بل ربما يحدث انشطارات وانقسامات وانهيارات في الداخل الأمريكي هل يحدث ذلك بفعل حرب كونية ربما تكون مع روسيا مثلا أو الصين أو كوريا الشمالية أو ربما حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس في الداخل الأمريكي لا شك أنها كلها تحليلات متى تحدث كيف تحدث ما هي الأدوات ولكن الحطب اليابس والجاف يكثر هنا وهنا ويحتاج إلى عود ثقاب فقط لكي نرى هذا الحريق الكبير أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته